हेलो दोस्तों एक बार फिर से आपका दोस्त आसिफ लखनऊ से आपके साथ है बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत आभार एक्टिविटी है द हिंदू न्यूज़पेपर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं लेक्चर 76 होने जा रहा है 76 जनवरी 19 2019 का ये पेपर है शनिवार का यूजुअली मैं शनिवार के पेपर ही लेता हूं सामान्यता एक्टिविटी है सीखे इंग्लिश न्यूज को अच्छी तरह समझना फ्रंट न्यूज लेता हूं बिल्कुल कंट्री रॉन्ग इन रॉफल डील कांग्रेस पार्ट थ्री होने जा रहा है इस खबर को मैंने दो हिस्से पहले भी बताए हैं प्लीज उन वीडियोस को जरूर देखिएगा और ये सब लाभ आपको मिलेंगे अगर आपने नियमित रूप से देखा चलिए चालू करते हो द एयर फोर्स देखिए पैराग्राफ है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पैराग्राफ है ठीक है द एयर फोर्स हैड आस्ट फॉर थर्टीन इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट आई एस ई पांच परफेक्टेंस है एयर फोर्स ने कहा था तेरा इंडिया विशिष्ट स्पेसिफिक एस पीई सी आई एफ आई सी स्पेसिफिक माने विशिष्ट खास एनहांसमेंट माने बढ़ाना एनहांस वर्ब है इसकी ई एन एच ए एन सी एनहांस माने बढ़ाना एनहांसमेंट उसी का नाउन है तो एयरफोर्स ने तेरा आईएसई के लिए कहा था इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स के लिए द निगोशिएटेड प्राइस पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं निगोशिएट लिख लीजिए एन ई जी ओ टी आई ए टी ई निगोशिएट का मतलब होता है किसी डील पर पहुंचने के लिए निर्णय पर पहुंचने के लिए जो दो पक्ष बातचीत करते हैं उसको निगोशिएट कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है निगोशिएट निगोशिएटेड निगोशिएटेड आपको फ्लैट खरीदना है मीटिंग्स होती हैं एक पार्टी ज्यादा मांगती है मोल भाव होता है ये निगोशिएशन है शादी ब्याह में कई बार वर पच वधु पक्ष बैठते हैं चीजों को सेटल करने के लिए यह निगोशिएशन है ऐसे ही जब कोई कंपनी से हम कुछ खरीदते हैं तो भी निगोशिएट होता है तो लिखा है द निगोशिएटेड प्राइस वाज 1300 मिलियन यूरो जो बातचीत के बाद जो प्राइस पे सेटल हुआ था मामला डील हुई थी वो 1300 मिलियन यूरो का था दैट वुड हैव टू बी पेड जो दिया जाना होता दिया जाना होता या दिया जाना पड़ता अंडर बोथ द यूपीए निगोशिएटेड डील एंड द एनडीए निगोशिएटेड डील दो दो डील में यूपीए निगोशिएटेड डील में भी 1300 मिलियन यूरो दिए जाने थे और एनडीए निगोशिएटेड डील में भी 1300 मिलियन यूरो दिए जाने थे इसके लिए जो आईएससी इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के लिए द ट्विस्ट इन द स्टोरी इज ओवर द मोर्टाइजेशन और रिकवरी बाई डासल्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ आई एस ई अब जो कहानी में मोड़ आया जो अचानक मोड़ आया ओवर बने पर ओवी आर वो इस बात पे है द मोर्टाइजेशन देखो इस शब्द को समझो टेक्निकल शब्द है ये कम यूज में आता है ए एम ओ आर टी आई एस ई ए एम ओ आर टी आई एस ई मोटाइज का मतलब ऋण चुकाना जैसे आपने ऋण लिया और वो तीन साल के लिए उसकी ई एम आई बन गई कि आपको हर महीने इतना देना है इसको मोटाइज कहते हैं इसी और रिकवरी रिकवरी भी इसी कहेंगे रिकवरी बाई डासल्ट डासल्ट के द्वारा ऑफ द कास्ट ऑफ आई एस आई आई एस आई की कास्ट का सेड मिस्टर चिदम्बरम ये बात किसने कही चिदम्बरम साहब ने एंड एडेड और कहा अंडर द यूपीए निगोशिएटेड डील यूपीए के द्वारा जो बातचीत करके डील बनाई गई थी इट वुड हैव बीन स्प्रेड ओवर 126 ट्वेंटी सिक्स एयरक्राफ्ट ये स्प्रेड ओवर का मतलब बांटना होता है यह बांटा गया होता 126 एयरक्राफ्ट के लिए अंडर द एनडीए निगोशिएटेड डील इट विल बी स्प्रेड ओवर 36 एयरक्राफ्ट 
लेकिन एनडीए निगोशिएटेड डील में इसको बांटा गया ये सब बात किसकी हो रही है जो 1300 मिलियन पहले मैं बता चुका हूं जो कि इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट की कॉस्ट है उसकी बात हो रही है तो वो कह रहे हैं एनडीए निगोशिएट डील में इट विल बी स्प्रेड ओवर ये बांटा जाएगा 36 सिक्स एयरक्राफ्ट क्योंकि एयरक्राफ्ट की संख्या घट गई आगे देखिए इट सीम्स टू मी इंपॉर्टेंट फ्रेज है एस डबल ई एम सीम का मतलब प्रतीत होना या लगना मुझे ऐसा लगता है जब भी आपको कहना मुझे ऐसा लगता है आपको ये इट सीम्स टू मी तो वो कह रहे हैं आगे इट सीम्स टू मी दैट डासल्ट इज लॉफिंग ऑल द वे टू द बैंक ऐसा लगता है कि डासाल्ट हंस रही है बैंक पर द गवर्नमेंट हैज रॉन्ग द कंट्री इन टू वे सरकार ने रॉन्ग मैं पहले बता चुका हूं डब्ल्यू आर ओ एन जी का यहां पे मतलब है रॉन्ग का मतलब किसी का अहित करना नुकसान पहुंचाना सरकार ने देश का अहित किया है दो तरीकों से टू वेज फर्स्टली इट हैज कंप्रोमाइज नेशनल सिक्योरिटी सबसे पहले तो इसने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया है बाई डिनाइंग डीई एंड वाई डिनाई माने इनकार करना इनकार करके टू द एयरफोर्स एयरफोर्स को 90 फाइटर एयरक्राफ्ट 90 फाइटर एयरक्राफ्ट ना देकर 126 मंगाए जाने थे और 36 मंगा रही सरकार तो 90 नहीं दिए इस बात पर दैट दे डेस्परेटली लिख लो डीई एस पी ई आर ए टी ई एल वाई डेस्परेटली मतलब बहुत उत्सुकता से बहुत ज्यादा मतलब जिसमें इंटेंसिटी हो नीड जिसकी उनको बहुत जरूरत है डेस्परेटली नीड किसको जरूरत थी इंडियन एयरफोर्स को सेकेंडली इट हैज परचेज टू स्क्वाड्रन स्क्वाड्रन एक मिलिट्री का शब्द है इसमें मतलब दस्ता होता है ग्रुप जैसे शिप होते हैं उनका स्क्वाड्रन होता है वॉरशिप्स हवाई जहाजों का स्क्वाड्रन ग्रुप होता है जैसे दस हो गए पंद्रह हो गए एक स्क्वाड्रन में दो स्क्वाड्रन खरीदे हैं यानी छत्तीस को यानी अठारह अठारह का एक स्क्वाड्रन है इट हैज परचेज सरकार ने खरीदे हैं दो स्क्वाड्रन दैट विल कास्ट अबाउट ट्वेंटी फाइव मिलियन यूरो मोर पर एयरक्राफ्ट इसका मतलब हर जहाज पर पच्चीस मिलियन यूरो ज्यादा देने पड़ेंगे एंड एट टू थाउजेंड सिक्सटीन एक्सचेंज रेट और 2016 के जो एक्सचेंज दर है उस पर 25 मिलियन यूरो इज इक्वल टू रुपीज हंड्रेड करोड़ ये ब्रेकेट में लिखा हुआ है 25 यूरो मिलियन का मतलब है मिलियन यूरो का 126 uh, 186 186 करोड़ रुपया इंडिया विल पे रुपीज हंड्रेड करोड़ 186 करोड़ मोर पर एयरक्राफ्ट ही सेड ये कौन कह रहा है ये मिश्र चिदम्बरम कह रहे हैं कि सर भारत को हर एयरक्राफ्ट पर 126 सौ छब्बीस एक सौ करोड़ रुपया ज्यादा देना पड़ेगा हर एयरक्राफ्ट पर जो डील हुई है उसके हिसाब से द विंड फॉल टू डासल्ट इज हाईली क्वेश्चनेबल विंड फॉल में बता चुका हूं विंड फॉल का मतलब अचानक बड़ी मात्रा में धन मिल जाना ये जो डासाल्ट को अचानक धन मिला है ये इज हाईली क्वेश्चनेबल मतलब इस पर सवाल उठने ही चाहिए हाईली क्वेश्चनेबल इट इज अनडिजर्वड ये पैसा उसके योग्य नहीं है मतलब ये पैसा जायज नहीं है ये बात नहीं जारी अनडिजर्व है इट वॉज सर्टेनली सर्टेनली सीई आर टी ए आई एन एल वाई सर्टेनली वाला निश्चित रूप से देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं एक जानकारी आपको देना चाहूंगा मेरे बहुत से भाई और बहन बहुत व्यस्त रहते हैं कंपनीज में काम करते हैं आदि आदि वो किसी संस्था में जाकर अंग्रेजी बोलने की ट्रेनिंग नहीं ले सकते उनके लिए मैंने एक सुविधा चालू की है मैं मोबाइल के माध्यम से वन टू वन पढ़ाता हूं अंग्रेजी बोलना सिखाता हूं इसके चार्जेस होते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर है नाइन आप नाम लिखिए शहर लिखिए और मुझे मैसेज कीजिए मैं बाकी डिटेल बताऊंगा और जरूर मेरा अनुभव इतना है कि आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं मुझसे ठीक है आगे बढ़ते हैं बात चल रही थी विंड फॉल टू डासल्ट की हम लोग आगे तक पहुंच चुके थे यहां पे हाँ वो कह रहे इट वॉज सर्टेनली नॉट थ्रू एज पर निगोशिएशन 
निश्चित तौर पे जो बातचीत हुई थी उसमें ऐसा नहीं था इट वॉज अ डेलीबरेट डिसीजन डेलीबरेट डी ई एल आई बी ई आर ए टी डेलीबरेट में जान बूझ कर यह जान बूझ कर किया गया निर्णय है वास क्यों लग रहा है क्योंकि आगे सिड से आ रहा है डायरेक्ट स्पीच है इस वजह से ऐसा हो सकता है अभी देख लेता हूं नहीं ये इनवर्ट कामा के अंदर ही है तो ये वास जैसा है वैसे ही पढ़ा जाएगा या एक जान बूझ कर लिया गया निर्णय था मिस्टर चिदम्बरम सेट ये जो चीज है ये डायरेक्ट स्पीच है देखिए डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट में हमेशा क्लियर करता जा रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए आगे बढ़ते हैं ही क्लेम्ड उन्होंने दावा किया द रिवाइज टर्म्स जो बदले गई शर्तें हैं टर्म्स का मतलब शर्तें रिवाइज मतलब जो बदली गई हैं नॉट ओनली इंश्योर्ड दैट उन्होंने ना केवल सुनिश्चित किया एंश्योर ई एन एस यू आर ई सुनिश्चित करना उन्होंने ना केवल सुनिश्चित किया कि डासाल्ड कुड रिकवर इट्स कॉस्ट और ऑब्लिक मोरटाइज डासाल्ड पा सके वापिस अपनी कीमत या ऋण द डिजाइन एंड डेवलपमेंट कास्ट जो डिजाइन और डेवलपमेंट की कास्ट है ऑफ आईएससी की आईएससी हम पहले बता चुके हैं इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट की बात है इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम यानी कि कम समय में उसको अपना पैसा मिल जाए डासाल्ट को ये जो रिवाइज शर्तें हैं उसके अनुसार बट ऑल्सो गेट अ हायर वैल्यू ऑफ मनी ना केवल उसको अपना पैसा जल्दी मिल जाए बल्कि ज्यादा वैल्यू भी मिले अपने पैसे की ये दो चीजें रिवाइज टर्म्स में हुई हैं ऐसा चिदंबरम का कहना है दोस्तों ये जो एक्टिविटी है ये बहुत यूजफुल है आप उच्चारण इंप्रूव कर सकते हैं अपना नए शब्द सीख सकते हैं नोट्स बनाइए और अगर मेरा काम आपको अच्छा लगे प्लीज इन वीडियोज को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और प्लीज अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक जरूर कीजिएगा थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू ऑल